Welcome back to Juala 2.0. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് അതായത് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്പെഷ്യലി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റില് എക്കണോമിക്സിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും പാർട്ട് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ വീഡിയോ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പാർട്ട് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ എക്കണോമിക്സിലെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായി പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബിസിനസ്സും അക്കൗണ്ടൻസും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്പൊ കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണുക ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് അറിഞ്ഞ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിഞ്ഞ് ഓർഡർ വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഓണം വെക്കേഷനിൽ തന്നെ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതേപോൽ ഒരു വെക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റേജസ് അറിഞ്ഞ് അതുപോലെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ഏതാന്ന് നോക്കി ആ ചാപ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിൽ ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ടെൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം ഇക്കണോമിക്സിന്റെ രണ്ട് വിഭാഗം ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ഫോർട്ടി മാർക്സും അതുപോലെ പാർട്ട് ടു എക്കണോമി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി മാർക്കും കൂടി എയ്റ്റിയിലാണ് എക്സാമിന് വരിക ഈ രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാൻ ചാൻസ് പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളം മെഷർമെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പരമാവധി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ നോക്കാം ചാപ്റ്റർ വണ്ണില് നമുക്കറിയാം ചാപ്റ്റർ വണ്ണില് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അത് തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷനും ഒക്യുപേഷനൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ റീസൺ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂളിൽ സ്റ്റാഗ്നേഷന്റെ റീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്യുപേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷന്റെ ഒരു തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക നമുക്കിത് ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എസ് എ മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ ചാൻസ് ഒഴിവാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഓരോ സെക്ടറിലെയും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂളിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതൊരു എസ് ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഹെഡിങ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എസ് എക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാം പിന്നെ വൺ വേർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ എല്ലാ വിഷയം അതായത് എക്കണോമിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് എല്ലാതും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വൺ വേർഡ് നമുക്ക് വരും എത്രത്തോളം തീയതി നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് അത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എക്സാം അടുക്കുന്നതോറാണ് നമ്മൾ ആ വൺ വേർഡുകൾ ഇടാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴാണ് ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് കയറുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോർട്ട് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ലോങ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പൊ പഠിക്കുക വൺ വേർഡുകൾ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മൈൻഡിൽ കയറിക്കോളും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ഷോർട്ട് എസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കിടക്കാം ചാപ്റ്റർ ടു ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ടു ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എ മാത്രമല്ല എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് എ വരെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് കൺട്രി ആയി മാറി ഓക്കെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കും പിന്നെ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം പിന്നെ ഒരു എസ് ഷോർട്ട് എസ് ചോദിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ എയിംസ് എയിംസ് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗിനെ പറ്റിയിട്ടും ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ടു ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിക്കാം എയിംസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ എന്തായാലും പഠിക്കുക ഫൈവ് മാർക്കിന് നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഹെഡിങ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫോറിലേക്ക് കടക്കാം ചാപ്റ്റർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലോങ് എസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് എയ്റ്റ് മാർക്കിന്റെ ഷോർട്ട് എസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫൈവ് മാർക്സിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ടു ത്രീ മാർക്സിനുള്ള വൺ ഷോ തീയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ടു ത്രീ മാർക്കിന് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പോവർട്ടി ലൈൻ എന്താണ് ജെൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്താണ് പിന്നെ പോവർട്ടിയും അതിന്റെ ടൈപ്സും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ത്രീ ടു ഫൈവ് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ റീസെൻസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ആണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ചോദിക്കുന്ന ഷോർട്ട് എസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന് ലോങ് എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാനുള്ള ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ ലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ചോദിക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം കുറച്ച് ടഫ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുക അതായത് എല്ലാതും ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ് കെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ചാൻസ് അല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വേർഡുകളുണ്ട് വൺ വേർഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വൺ വേർഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് എക്കണോമിക്സ് കാരണം എല്ലാം ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലോങ് എസ് ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നീട് ഷോർട്ട് ടൈപ്പ് ഷോർട്ട് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലേക്ക് കിടക്കാം ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം വെയിറ്റേജ് ഇല്ല മാക്സിമം വെയിറ്റേജ് കുറച്ച് കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നുറപ്പിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഹെഡിങ് ആണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീടുള്ളത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡിങ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് വേണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡിങ്ങിൽ കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകണം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെക്കേഷനിൽ പഠിക്കേണ്ട ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പഠിക്കുക രണ്ട് ഹെഡിങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് ഷോർട്ട് എസ് ടൈപ്പ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഡിമെറിറ്റ് ആൻഡ് മെറിറ്റ് ആണ് പിന്നെ നബാർഡ് ആർ ആർ ബി റൂറൽ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്സിനൊക്കെ അവൻ ചോദിക്കുള്ളത് നബാർഡ് എന്താണ് അതുപോലെ ആർ ആർ ബി റൂ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എ ജി
different sectors of economy pin unemployment what do you mean by unemployment endukondana unemployment ennu udheshikkunnathu pinne namukku essay ki choykana oru question aanu data source of unemployment nammal edokkana the sources of data nammal unemployment regard cheyumba endokkana nammala sources appo ee bhagam kodum idana namukku essay ki choykanalla chance oru 5 mark 6 mark nokku chodikkan chance undu unemployment endana adile data source endana different sectors of economy endana nammal classification of markers endana appo ithre topics nu ningal chapter 7 il padicha thanne namukku maximum weightages oka nammal cover cheythu kaiyunu nammal chapter 7 il ninnu pinne namukku chapter 8 like kadakkumbo chapter 8 korcham kodi important aanu nammal chapter 8 um adu pole thanne chapter 9 um nannai sradhikkanam nammale part 1 il kaana oru baad weightages veriya ee 18 um 9 il ninnu aanu appo chapter 8 ilku kadakkumbo infrastructure infrastructure and social infrastructure economic infrastructure and the difference endayil arnirikka endana adu udheshikkunnad arnirikka energy um adinte sources arnirikka challenges in power sector health system in india indian system of medicine women's health idil health system in india edoka namukku shortest type question aanu namukku chodikkan chance ulladana or indian system of medicine idella namukku five markinum six markinum namukku choikkanna question aanu pinne energy power um sources um challenges in power sector oka namukku two three marks ne engane chodikkum pinne women's health ne kutittu last la namukku chapter avasanikkumbo namukku women's health ne pattitta oru bhagam undu adu nannayittu arnirikka what you nammal ella ippothe ellavarum namukku neridna oru prashna aanu women's health appo adu chalappo chodikkan chance undu appo ithrin topic ningal chapter 8 il ninnu arnirikka edukkana infrastructure adhaayi social infrastructure and economic infrastructure pinne nammal main aayittu padikkinde health system in india um indian system of medicine aanu idana main aayittu 5 to 8 mark vare chodikkavunna question pinne women's health ne kurichu ningalku choichu endokka just vaichcha thane namukku ezhudha ariyanam okay adana chapter 8 il varunathu pinne namukku varunathu chapter 9 aanu njan parnathu pole thane oru baadu questions um oru baadu importance um weightage um ulla chapter aanu chapter 9 environment and sustainable development pinne vera oru pratheegam kodi undu nammal ella cherpathile padichu varunathana adhaayidu school galil enna padichu varunathana environment problems okke appo easy aayittu padikkan pattum നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ എത്രയോ എത്രയോ വെയിറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഈസിയാണ് കാരണം നമ്മളിത് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് കുറെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരാ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ ഫൈവ് മാർക്ക് ഫോർ മാർക്കിന് വരാം ക്യൂട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ് ഓഫ് കോപ്പൺ ഹാക്ക് ഓസോൺ റിപ്ലേഷൻ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ത്രീ മാർക്സിനും ഫൈവ് മാർക്സിനും ചോദിക്കാം പിന്നെ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ചോദിക്കാം ഹാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്താ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് എസ് സി ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഈറ്റ് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓസോൺ ഡിപ്ലിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആ മാക്സിമം പഠിക്കുക അതിന് പുറമെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാൽ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസിന് നമുക്ക് എസ് എ മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മീനിങ്ങും പഠിക്കണം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് മീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നുകിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് ഒപ്പം അതിൽ കൂടെ വാട്ട് ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് രണ്ടും ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലോങ് എസ് എ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രീൻ എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക കാരണം നമുക്ക് അത് ഇതുവരെ കേട്ടാ കേൾക്കാം അതൊരു വേർഡ് ആണ് ഗ്രീൻ എനർജി അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ നയൻ ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായി വെയിറ്റേജസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആണ് പൊതുവെ വെയിറ്റേജസ് കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ളത് ഉള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കാരണം ഏതൊക്കെയാണ് റീജിയണൽ അസോസിയേഷൻസ് സാർക്ക് ഏഷ്യൻ ജി ജി ട്വന്റി ഒക്കെ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓടുമ്പോൾ തന്നെ ഔട്ട്ലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ സാർക്കിന്റെ ഏഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോമുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൻ ചൈനീസ് എക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ചൈനീസ് എക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കാവുന്ന ഒര
ഷോർട്ടോ ഈ ഷോർട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും അതിൽ എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാനും എഴുതാൻ അറിയണം ഓക്കെ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റഫ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എക്കണോമിക് നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയും ഒരു കമ്പാരേറ്റീവ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുക ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയണേ അത് നമ്മളൊരു കമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനും ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് ഈ പാർട്ട് വണ്ണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഈ പാർട്ട് വണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കറിയുന്ന സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ നമുക്കറിയണ പോപ്പുലേഷൻ ഇഷ്യൂസ് അതൊക്കെയാണൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങുകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി മാർക്ക് എന്നല്ല ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ കുറേശ്ശേ ഉള്ളു ഓരോ ചാപ്റ്ററും ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു വെയ്റ്റേജസ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഫോർട്ടി മാർക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി മാർക്ക് അവിടെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീട് നമ്മൾ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നന്നായി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എക്കണോമിക്സ് വീട്ടിൽ നോക്കി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ താ